ഹായ് ഞാൻ ബോബൻ ജേക്കബ്സ് എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിളായി പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു മാമ്പഴക്കറിയാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ മാങ്ങാ പഴുത്തത് ഇടത്തരം പഴുത്ത മാങ്ങ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് തൊട്ട് മുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വരെയായാലും കുഴപ്പമില്ല മുളക് പൊടി വലിയ എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടി ചെറുതായി ഒന്ന് തവയിലിട്ട് ചൂടാക്കണം കാരണം അതിൻ്റെ പച്ചച്ചവ മാറാൻ വേണ്ടി അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ചെറിയ ഉള്ളി പത്തെണ്ണം ഇതിന് വളരെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാരത്തേക്ക് ഇത് വളരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം വളരെ ആൾക്കാർ വളരെ കുറച്ചേതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ പണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങൾക്ക് മാങ്ങാപ്പഴത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു നാടൻ കറിയായിരുന്നു അത് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ അമ്മമാരുണ്ടാക്കുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി കരിവേപ്പില ഇതൊക്കെ ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തു മാങ്ങാപ്പഴം ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം അതിലോട്ടും കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നമ്മൾ കറിവേപ്പില വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരി അരി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാൻ ആദ്യം കാരണം വലിയ കുഴിപ്പ് കിടന്നാൽ അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയാണ് വളരെ ചെറുതായിട്ട് കരിയേപ്പില നമ്മൾ കറിക്ക് അരി തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി വളരെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കടുക് തളിക്കാനൊക്കെ മുളക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുമല്ലോ ആ രീതിയിൽ അരിച്ചിട്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ട് പത്ത് പത്തെണ്ണം വളരെ എടുത്തുള്ളൂ വെറും പത്തെണ്ണം എൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളിയും കരിയേപ്പിലയും നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് റെഡിയാക്കി ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അല്പം മുളക് പൊടി ഒരു ടീ സ്പൂൺ അതിങ്ങോട്ട് ടേ എരിവ് ആവശ്യം കൂടുതൽ കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കുറവ് വേണ്ടവർ അതനുസരിച്ച് കുറച്ചിടുക പിന്നെ മധുര നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂട്ടിയിട്ടും കുഴപ്പമില്ല ബാക്കി നമുക്ക് ഉപ്പ് ഉപ്പും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയാണ് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് എനിക്കാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ആരോ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനത് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണി ഉപയോഗിക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൊഴിച്ച് നല്ലപോലെ കൈകൊണ്ട് ഞെരടി എടുക്കാം കൈകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഞെരടി എടുക്കാം കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ഉപ്പും വെളിച്ചെണ്ണയും കരിവേപ്പിലും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ളിയിലേക്ക് നല്ല പിടിക്കാം മുളക് കൂടി എല്ലാം കൂടെ നല്ല മിക്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ കൂട്ടാൻ ഒരു ടേസ്റ്റ് കാണും ന്യായമായിട്ടും പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ പച്ച നമ്മുടെ കപ്പ പച്ചക്കപ്പ ഒഴുക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സംബന്ധിയായിട്ട് കൂട്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ശകലം വെള്ളം ഇച്ചിര കുറച്ചുകൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കപ്പ ഒഴുങ്ങി തൊട്ടുകൂട്ടാൻ നല്ലതായിരിക്കും അത് ഇനി നമുക്കിതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാങ്ങ എടുത്ത് ചെറുതായി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം മുറിച്ചെടുക്കാം ചെറിയ 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 കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അധികം പഴുക്കാത്ത മാങ്ങയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കൂടുതൽ പഴുത്താണെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടുകയല്ല ഇതൊരു മീഡിയം സൈസ് പഴുത്തിട്ടുള്ളായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ചനച്ച ടൈപ്പ് തീർത്ത് പഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ മാങ്ങയാണ് നമുക്ക് ഡയബറ്റിക്കാർക്ക് കൊള്ള കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം വലിയ മധുരമൊന്നും വരികയില്ല ചെറിയൊരു പുള്ളി ചെറിയൊരു മധുരം ചോറ് കയറുന്നു പേടിക്കുക വേണ്ട ഇതുകൊണ്ടൊരു ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളിയും മുളക് പൊടിയും കറിവേപ്പിലയും വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് മിക്സ് ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ മിശ്രിതം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇതേ നമ്മുടെ കടൽ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ആ ഇളക്കി എന്ന മാമ്പഴത്തിലേക്ക് മൊത്തത്തിൽ പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കളറി റെഡി നമുക്ക് വെറും നിസ്സാരം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും വേണം നമുക്കിത് റെഡിയാക്കാം വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടുത്തേക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന മാമ്പഴം ഇതിനു വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് സാധനമാണ് അത്രയും പഴുക്കാത്ത ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ പഴുത്ത മാങ്ങാ മാങ്ങാപ്പഴങ്ങളാണ് നാട്ടിലെ നാടൻ മാങ്ങുമ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടമാനം പഴുത്ത് പഴുത്ത് കണ്ടമാനം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ പറിച്ച് നമ്മൾ വെച്ച് പഴുപ്പിച്ചെടുക്കണം പഴുത്ത് വീഴുന്നത് നല്ലപോലെ പഴുത്തതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട
ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നൊരു ആ ബെല്ലൈക്കണെ ഒന്ന് അമർത്തിയേക്കണേ കാരണം ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിയാലേ കിട്ടുകയുള്ളൂ നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബോബൻ ജേക്കബ്സ്